जैसा कि हम लोगों ने इलेवेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टीरियो आइसोमेरिज में जोमेट्रिकल आइसोमेरिज जिसमें हमें सिस ट्रांस ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में सिस ट्रांस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना नेक्स्ट इज जो स्टीरियो आइसोमेरिज में का ही पार्ट है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको कि या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैसे होंगे किस तरीके से वहाँ पर वो किस तरीके से पॉलराइज लाइट को रोटेट करेंगे तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सपोज अगर हमने कोई भी सोर्स सोर्स ऑफ लाइट लिया तो वहाँ पर ये लाइट है हर प्लेन के अंदर वाइब्रेट करेगी हर प्लेन के अंदर वहाँ पर ऑसिलेट करेगी बट अगर इसको हम निकॉल प्रिज्म में से अगर इसको पास करते हैं ना निकॉल प्रिज्म किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और से कैल्साइड का बना होता है और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अगर इसमें से अगर इस लाइट को पास करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइट है इसमें पास होने के बाद में उसका जो प्लेन है इट विल बी ओनली वन प्लेन ये एक ही प्लेन में वहां पर वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा अब अगर इस पर्टिकुलर लाइट को अगर हम यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करते हैं तो ऑप्टिकली कंपाउंड को मैंने यहाँ पर लिखा है सैंपल ट्यूब के अंदर सपोज यहाँ पर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर अगर ये लाइट अगर इसमें से पास कर पाएंगे और अगर ये लाइट अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इसको वापस समझ लीजिए यहाँ पर जो लाइट था वो लाइट ऑफ सोर्स हमने लिया और लाइट हर वहां पर प्लेन के अंदर रोटेट कर रहा था देन हमने इसको किसमें से पास किया निकॉल प्रिज्म से उसमें से पास करने के बाद में लाइट सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वहां पर वाइब्रेट करेगा और रोटेट करेगा या वहां पर ऑसिलेट करेगा उस लाइट को इसको हम कहेंगे पॉलराइज लाइट इसको हम कहेंगे पॉलराइज लाइट और यहां पर ये लाइट है वो कहलाता है नॉन पॉलराइज दिस विल बी नॉन पॉलराइज और आफ्टर पासिंग थ्रू निकॉल प्रिज्म इट विल बिकम पॉलराइज लाइट और इस पॉलराइज लाइट को हमने पास करवाया सैंपल ट्यूब में से अब अगर यहाँ पर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पर प्लेन रोटेट हो जाता है इट मीन दिस कंपाउंड प्रेजेंट इन सैंपल ट्यूब विल बी ऑप्टिकली एक्टिव अब वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कब हो सकता है कोई भी कंपाउंड उसके लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले बहुत सिंपल पॉइंट है उसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम हेलो एल्केस के रेस्पेक्ट में कर, पढ़ रहे हैं या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग ही वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर ही करेंगे अब सबसे फर्स्ट जैसा कि हम लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है फोर इट इज फोर अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बन वहाँ पर प्रेजेंट है कि जिसके अंदर चारों वैलेंसी अगर उसकी डिफरेंट आइटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स अगर सेटिस्फाई अगर हो रही है तो ऐसे कंपाउंड को हम वहाँ पर कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्यों कहलाएगा एसिमेट्रिक इसके पीछे रीजन है कि अगर आप किसी भी एंगल से उसको अगर कट करोगे यू विल गेट अन इक्वल हाफ तो वहां पर किसी भी कंपाउंड के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए फर्स्ट कंडीशन वहां पर क्या होनी चाहिए दैट कंपाउंड शुड बी एसिमेट्रिक इन नेचर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कार्बन एज फॉर फोर वेलेंसी एंड इफ ऑल फोर वेलेंसी आर सेटिस्फाइड विथ डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम Then that particular carbon atom is known as asymmetric carbon atom. अब second point वहां पर अगर suppose इसकी अगर हम mirror mirror image निकालते हैं तो suppose इसको imagine कर लो यहाँ पर कि यहाँ पर mirror लगा हुआ है तो इसकी image इस तरीके से बनेगी यहाँ पर बी आर इधर आएगा then H सी एस थ्री एंड सी टू एच फाइव अब अगर इसको अगर हम इमेज करें कि इसको उठाकर अगर इसके ऊपर प्लेस करना चाहें तो यहाँ पर ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है सपोज अगर हम इन हैंड्स का एग्जांपल लें तो यहाँ पर सेंटर वाला को अगर हमने कार्बन मान लिया और इसके चारों ये अलग अलग वैलेंसी अगर मान ली तो ये चारों आपको फिंगर से वो क्या नजर आ रही डिफरेंट नजर आ रही और ये इसकी मिरर इमेज हो गया तो अगर इसको मैं इसको उठाकर इसके ऊपर प्लेस कर देती हूँ तो ये कम्प्लीटली क्या है सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें अगर हम जैसे पी है पी का मिरर इमेज इस तरीके का बनेगा अगर इसको इसके ऊपर उठा के प्लेस किया तो किस टाइप का मिरर यहाँ पर क्या होगा ये होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल ये इसको इम्पोज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ऐसा जो अगर पेयर हो या ऐसा अगर पेयर अगर हमारे पास में होता है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है तो वो कार्बन सेंटर कहलाता है किरेल कार्बन सेंटर और इस फिनोमिना को हम कहेंगे किरेलिटी एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज किरेलिटी तो यहाँ पर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा फर्स्ट कंडीशन उसके अंदर एक कार्बन क्या होना चाहिए
चाहिए कार्बन एटम होना चाहिए का मतलब क्या हुआ चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेटिस्फाई होनी चाहिए सेकेंड वहां पर जो मिरर इमेज बन रही है दैट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए तभी उसी कंडीशन में वो कंपाउंड क्या होगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं ऑप्टिकली कंपाउंड से रिलेटेड रिटेंशन एंड इनवर्जन वो हम इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे